ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிசிக்ஸில் இருந்து ஜெனரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த வீடியோ இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனில் இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு அதோட லிங்க் இருக்குது நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து நிறையா லாஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற சமச்சியர் ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸில் என்னென்ன லாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதில் இல்லாத லாஸ் வந்து எதெல்லாம் விட்டுருக்கோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்க வீடியோஸோட மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்துட்டு கடைசியாக சொல்லியிருக்க மெயில் ஐடி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்னென்னா இதில் வந்துட்டு என்னென்ன ரேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் நார்மல் ரே இந்த மூணோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே நார்மல் ரே மூணு ரேவுமே என்னென்னா ஒரு சேம் ஒரே சர்ஃபேஸில் தான் என்ன ஆகும்னா அது வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் அந்த மூணுமே இன்சிடென்ட் ஆகிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேம் பிளேனில் தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகிற ஆங்கிளும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிற ஆங்கிளும் எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இதில் வரும்னா லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ரே ஸோ இதுதான் அந்த பிளேனு ஸோ இங்கேருந்து இன்சிடென்ட் ஆகிறதும் இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் இந்த மூணு ரேவுமே வந்துட்டு சேம் பிளேனில் வந்து லை ஆகுது ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலேயே வந்து பெஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்டர் ஆஃப் லைட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மெட்டல் தான் அதனால தான் வந்துட்டு கிளாஸ் ஷீட்லாம் இருக்கும்போது சைடில் வந்துட்டு சில்வர் மெட்டல் வச்சு மிரர்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு சில்வர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது பெஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்டராக இருக்கனால அதில் வந்து அதை வந்து சைஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் வந்து மிரரு இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த மிரரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சைடில் வந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து நிற்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மிரர் வழியாகவே வந்துட்டு இவங்களோட இந்த ஐ காண்டாக்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அது காரணம் வந்துட்டு இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்படி இங்கேருந்து இப்படி பேசுகிற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இன்சிடென்ட் ஆகிறது இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐ காண்டாக்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சென்னல்ஸ் லா ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன்னா வந்துட்டு இங்கேருந்து இப்படி வந்துச்சு அதுவே ரீஃப்ராக்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு பாஸ் ஆகிறது தான் வந்துட்டு ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் என்னென்னா மூணு ரே இன்சிடென்ட் ரே அங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தோம் இங்கே ரிஃப்ராக்டட் ரே நார்மல் ரே இது மூணுமே எங்கன்னா சேம் பிளேனில் தான் வந்து லை ஆகும் பட் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டோட சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டும் டு த சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷனும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சைன் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டு சைன் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா மியூ மியூன்றது என்னென்னா ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் ஸோ இது வந்து ஏர் மீடியம் இது வந்து லிக்விட் மீடியம் ஸோ இங்கேருந்து இன்சிடென்ட் ஆகிற ரே வந்து இங்கே வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ஸோ இன்சிடென்ட் ஆகும்போது அதோட ஆங்கிள் வந்து டீட்டா ஒன் ஆனால் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகும்போது அதோட ஆங்கிள் வந்து கம்மியாக இருக்கு காரணம் வந்து ஏர்ன்றது வந்து அந்த ஏர் மீடியம்ல வந்துட்டு ரே வந்து ஈஸியா சீக்கிரமா பாஸ் ஆகும் பட் லிக்விடுன்றது ஒரு டென்ஸ் மீடியம் ஸோ அதுல வந்துட்டு எதா இருக்கட்டும் லைட்டா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்ப நம்மளே வந்து தண்ணியில மூவ் ஆகும் போது என்னன்னா ஏர்ல மூவ் ஆகுறதுக்கும் தண்ணியில மூவ் ஆகுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ தண்ணியில வந்து ஸ்லோவா தான் மூவ் ஆகும் காரணம் அந்த மீடியம் வந்து ரொம்ப டென்ஸா இருக்கு அதனால ரேவும் வந்து அதோட ஆங்கிளும் வந்து எப்படி
நெக்ஸ்ட் வந்து ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லான்றது வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருமே வந்து தெளிவாக படிச்சுருப்போம் அதாவது V ஈக்குவல் டு ஐஆர் விஈன்றது என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இருக்கு அதோட ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எதுக்கு டைரக்டாக ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் அந்த ஃபீ சர்க்கியூட்டில் பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஸோ டைரக்டி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கிறத நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா அது கூட வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹேக் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு லிக்விட்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு பாடியை வந்து வைக்கிறீங்க ஸோ இப்போ அந்த பாடியோட வெயிட் வந்து நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த பாடி வந்து இந்த இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதுக்குள்ள உள்ள போயிருக்கோ அதை வச்சு தான் இந்த இது வந்து எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து லா ஆஃப் லோட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது என்ன ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு உள்ளே போகாமல் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அயன் பால் அயன் பாலில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு அது வந்து உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு காரணம் வந்து அதுக்கு வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த அயன் பால் வந்து இப்படி உள்ளே போகும்போது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணி வந்து வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இதோட எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்றத அந்த தண்ணி வெளியே வர்றத வச்சு கிளா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் இப்போ இது ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னா இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் இந்த தண்ணியோட சென்டர் ஆஃப் பயான்ஸியும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சேம் வேர்டிக்கலில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்லஸ் லா பார்க்கலாம் ஸோ கெப்லஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லா ஆஃப் எலப்சஸ் சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ சன்னை வந்து இங்கே இருக்கு அதை சுற்றி என்ன பண்ணுதுன்னா பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றி வருது ஸோ சன்னை சுற்றி பிளானட்ஸ் வந்து எந்த ஷேப்பில் வந்து சுற்றி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் வந்து சுற்றி வரும் ஸோ இந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதை சுற்றி வர பிளானட் வந்து ஃபோக்கையாக இருக்கும் ஸோ ஃபாரஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹாப்பிலியான்னு சொல்லுவோம் சன்னுக்கு வர க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து பெரிலியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி இருக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கெப்லஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்லஸ் செகண்ட் லா கெப்லஸ் செகண்ட் லாவை என்னென்னு சொல்கிறாங்க லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து சன் இருக்குது அதை சுற்றி பிளானட்ஸ் வருது ஸோ பிளானட்ஸ் வந்து இப்படி தள்ளி போக போக என்ன ஆகும்னா ஸ்லோவாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுவே வந்து இந்த பக்கம் சன்னுக்கு வரும்போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரொட்டேட் ஆகும் பட் நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது இதோட ஏரியாவும் இதோட ஏரியாவும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இங்கே ஸ்லோவாக மூவ் ஆகினாலும் அது பார்க்குறதுக்கு ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பட் அதோட கவர் பண்ணுற ஏரியாவும் இந்த இடத்துல அதோட கவர் பண்ணுற ஏரியாவும் எப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா கெப்லஸ் செகண்ட் லா நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்லஸ் தேர்ட் லா அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லா ஆஃப் ஹார்மானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் த பீரியட் ஆஃப் எனி டூ பிளானட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் கியூப் ஆஃப் தி செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அதாவது இப்போ சன் இருக்கு அதை சுற்றி வந்து பிளானட் வருது பிளானட்டோட பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வந்துட்டு அதோட மேஜர் ஆக்சிஸ்கோட கியூபுக்கு வந்து டைரக்டி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஹார்மானிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வேணும்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு டெலகிராமில் இருக்கிற குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும்னா கீழே ஒரு லிங்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டெலகிராமில் வந்து அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா அண்ட் ட்விட்டர்லேயும் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன லா பார்க்க போகிறோன்னா ரேலி ஸ்கேட்ரிங் லா ஸோ ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ரே வந்து இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா அது என்ன ஆகும்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்படி இப்படி நிறைய இதுவாக வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸோ ஸ்கேட்டர் ஆகிறத இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் வந்து இங்கே என்ன இருக்கும்னா இந்த ரேலி ஸ்கேட்ரிங்கில் வந்து அதோட வேவ் லென்த்தோட ஃபோர் பவர்க்கு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்ன
நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலரில் வந்து தெரியுது ஸோ நூன் அப்போ அதை ஷார்ட்டாக பார்த்து அதுவே சன்செட் அப்போ அதோட பார்த்து வந்து லாங்கராக இருக்குது ஸோ சன்செட் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெட்டிஷாக வந்து தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஸோ ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங்ன்றது என்னென்னா அந்த ஹீட்டிங் அதை எவ்வளோ இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டரில் வந்து எவ்வளோ ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது அப்படின்றத ஸ்டேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஸோ அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டர் இடத்துல அதோட கரண்ட் வந்து அதோட கரண்டோட ஸ்கொயரையும் அந்த ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸையும் அண்ட் அந்த கரண்ட் பாஸ் பாஸ் ஆகிறதுக்கான டைமையும் வந்து அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டருக்குள்ளே வந்துட்டு எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணோன்னா அந்த ரெசிஸ்டரில் இருக்க கரண்ட்டு அந்த ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன் அப்புறம் அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் இது எல்லாத்துமே வந்து இந்த ஹீட்டுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோக்ஸ் லா ஸ்டோக்ஸ் லான்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு விஸ்கஸ் மீடியம் விஸ்கஸ் மீடியம்னா என்னென்னா ஒரு இப்போ ஆயில் அப்புறம் வந்து இந்த திக்காக இருக்கிற மீடியம் இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு இதுலேருந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது அது என்ன ஆகுன்னா பக்கத்தில் இருக்க நிறையா மீடியம் அந்த லேயர்ஸை வந்து என்ன ஆகுனா அது இமீடியட்டாக அட்ராக்ட் ஆகி அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண இப்போ ஒரு சொட்டு எண்ணெயை வந்து இது பண்ணுறீங்கன்னா அது பக்கத்தில் இருக்க எல்லா எண்ணெயும் வந்து சேர்த்து அது அப்படியே என்ன ஆகுன்னா ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ரெயின் ட்ராப் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சின்ன சைஸில் இருக்கும் ஸோ அதோட டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படி இருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா அப்படியே ஹேரில் வந்து சஸ்பெண்ட் அது அது தான் வந்து க்ளவுடாக வந்து ஹேரில் சஸ்பெண்ட் ஆகுது அதுவே அதோட சைஸ் வந்து அதிகமாக ஆக ஆக அதோட வெலாசிட்டியும் என்ன ஆகுது அதிகமாகுது ஸோ அந்த க்ளவுட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுது வெயிட் ஆகுது ஸோ வெயிட் ஆனோடனே அது என்ன ஆயிடுது நம்மளுக்கு ரெயினாக வந்து கிளீனாக வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த பாடி வந்து அதோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது அது வந்து அப்படியே இருக்கும் அதுவே அதோட டென்சிட்டி அதோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா அப்படின்னா என்னென்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேட்டட் பர் செகண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் அ பிளாக் பாடி ஒரு பிளாக் பாடியிலிருந்து ஹீட் ரேடியேட் அதாவது எவ்வளோ ஹீட் வந்து ரேடியேட் ஆகுதோ அது எதுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பாடியோட அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சரோட ஃபோர்த் பவருக்கு அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் போட்டு எழுதும் போது சிக்மான் போடுறோம் ஸோ இந்த சிக்மான்றதான் என்னென்னா ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ரேடியேஷன் வந்து வெளியே வருதோ அது வந்து என்ன ஆச்சு அதோட அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு பட் இங்கே பார்க்கும்போது அந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் அ மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் த பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அந்த ரேடியேஷன் வெளியே வரதோட அந்த வேவ் லென்த்தோட இன்டென்சிட்டி வந்து இந்த அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஈக்குவல் டூல எழுதும் போது பி அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பி தான் எதுனா வெயின்ஸோட கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ்ன்றது என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒரு பீக்கர்க்குள்ளே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தண்ணி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம அப் உள்ளே வந்து அனுப்ப அனுப்ப இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது ஸோ இந்த எனர்ஜி சேஞ்சஸும் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் அது இது கூட என்ன மைனஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து பண்ணுற ஒர்க்கை வந்து மைனஸ் பண்ணுறது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்ட் ஃபார்ம் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க எப்பயுமே ஹீட் வந்து ஹாட்டர் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்டர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் மூவ் ஆகுமே தவிர்த்து கோல்டர்லேருந்து ஹாட்டருக்கு வந்து மூவ் ஆகாது ஸோ அந்த ஹாட் ரிசர்வாயர்லேருந்து எப்படின்னா எப்பயுமே ஹீட் வந்து கோல்டு ரிசர்வாயருக்கு தான் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகும் மற்றபடி கோல்டுலேருந்து ஹாட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்னா கிளாஸஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனாமிக்ஸ் அதுவே கெல்வின் பிளாக்ஸ்
ரிசல்ட் ஆகி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டேஞ்சென்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹங்கன்ஸ் ப்ரின்சிபல் ஹங்கன்ஸ் ப்ரின்சிபல்ன்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு லேக்கோ இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நீங்கள் இல்லைனா ஒரு பால் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது எப்படின்னா இப்படி ரிப்பிள் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த ரிப்பிள் ஆகிட்டே போகிறதுல இந்த சென்டர்லேருந்து இது வைப்ரேட் ஆகி இங்கேருந்து இங்கே ஒரு வேவ் ஆகுது அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு வேவ் ஆகுது அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு வேவ் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹன்ஜென்ஸ் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு மீதி இருக்கிற உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க லாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னா இந்த மெயில் ஐடி இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் அண்ட் டெலிகிராம்லேயும் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலு